ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபிதாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி மார்பிள் கேக் இது நம்ம இட்லி தட்டிலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு அவனும் வேண்டாம் பீட்டரும் வேணாம் வெறும் நம்ம மிக்சி குக்கர் மட்டுமே வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சிலேயே உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மூணு முட்டையும் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்சியில் நல்லா அடிச்சிடணும் ஹை ஸ்பீட்லேயே நல்லா பீட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நுர நுரையாக வரணும் இப்போ இதுலேயே ஒரு ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீடில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் இப்போ முழுசாக நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா நம்ம மிக்சியில் பீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுலேயே ஒரு கப் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் திரும்ப நம்ம மிக்சியில் நல்லா அடிக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு நிமிஷமாவது நல்லா பீட் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அது திக்காக வரணும் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மைதா ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இதோட பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் முக்கா ஸ்பூன் இதோட ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம சல் நல்லா சலிச்சிக்கலாம் இதோட அளவு என்னென்னா ரெண்டு கப் மைதானா ஒரு கப் சர்க்கரை ஒரு கப் எண்ணெய் இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்ச முட்டையில் ஒரு பாதி மாவு மட்டும் போட்டு நம்ம இது நல்லா கலக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப கலந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேக் சாஃப்டாக வராது இப்போ மீதி இருக்க மாவையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் மாவு நம்ம போட்ட அளவுக்கு சரியாக வரும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இந்த மாவை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நாம் மார்பிள் கேக் பண்ண போகிறதால ஒரு பங்கு வந்து பிளெயின் கேக்காகவும் ஒரு பங்குக்கு நம்ம சாக்லேட் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இப்போ பிரித்து வச்ச ஒரு பங்கு மாவில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் போடுங்க இது சரியாக இருக்கும் இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் ரொம்ப கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் பால் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்காக திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த மார்பிள் கேக் அந்த பேட்டர்ன் சரியாக வராது இப்போ நமக்கு ரெண்டு மாவுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு கனமான பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குக்கரை இந்த மாதிரி அடுப்பில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ இட்லி தட்டில் நம்ம நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கலாம் இதுலேயே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவு ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக தான் ஊற்றணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த பேட்டர்ன் சரியாக வரும் இந்த மாதிரி மெதுவாக ஊற்றுங்க நமக்கு திக்காக இருந்தால் தான் அது ஒன்று மேலே ஒன்று நிற்கும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் ஊற்றின பிறகு இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் போட்டுக்கலாம் இது பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வெளிப்பக்கம் இருந்து போடுங்க அடுத்து உள் பக்கம் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த டிசைன் நல்லா வரும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து வெறும் சாக்லேட் கேக் மட்டும் ஊற்றினாலும் சரி இல்லைன்னா வெறும் வெண்ணிலா கேக் மட்டும் செஞ்சாலும் சரி அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம டிசைனுக்காக இந்த மாதிரி போடுறோம் இந்த டிசைன் போட்ட அப்புறம் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு 
இந்த மாதிரி மாவு கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றுங்க ஏன்னா அது வெந்துச்சுன்னா மாவு பொங்கிடும் இப்போ குக்கர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா சூடாயிருக்கு இப்போது நம்ம இந்த இட்லி தட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க சரியாக இருக்கும் இதே கனமான பாத்திரத்தில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் குக்கரில் வெயிட் போடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு வீட்லேயே இந்த அளவுக்கு நம்ம சூப்பராக செஞ்சிடலாம் நம்ம கம்மியாக தான் மா ஊற்றணும் பாருங்கள் இது இருந்தும் எவ்வளோ அது ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு அவன் இல்லாமல் பீட்டர் இல்லாமல் எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கிறதால இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் எடுக்கும் போதும் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அந்த பேட்டர்னெலாம் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர